بسم الله الرحمن الرحیم از من در نمبر زی دجودی نروی و نوای لکچر د پوسته کی یا د جودی نروی و آرزو علایم دی آرز ها خشکای تو ندی چه نروی په تاریخ چه که وای لکه پوسته که می خارخ لری یا سوزش لری بیهیسی لری یا کشته یا قبض حالت که ده یا بسته او دا سی نور چه خپل ناروغی تشریح کهی او یا دا چه دا ناروغ خپل و خپلوان دا حقا دا واضح کولو لامل گرزی علایم دا اندفاعاتو کنون بانه هم یاده ای چه داکتر یه پا ناروغ که دا خی تبعیر نا پا موجودیت که پا پوسته که که پیدا کبی او همدارنگا دا پوسته که رنگ و چوال ای و زایما او هر نوا تغییرات چه پوسته که موجود وی دا داکتر پا استا بانه معلومه گی کم علایم چه پا پوسته که که موجود بی چه دا اندفاعاتو یا لیجنس پا نون بانده یا دی گی تری دول دی او هموار اندفاعات دی چه دا پوسته که دا ست حسرا هموار دی پا دی دول بانده دویم هاگا اندفاعات چه دا پوسته که دا ست حسرا پورت دی او دریم هاگا اندفاعات چه دا پوسته که دا ست حسرا خطا بی خو پا دی حالت که مونگ اول هموار اندفاعات یا فلت لیجنو نا مطال چه لمرای پا که مکول ده، روزیول ده، ریتیما ده، ایکیموسیس ده، تلانجکتازی و پیپیچیا چه هر یوی جدا جدا ده تصویر سره تشریکو او وازی کو مکول یا مکولا اصلا تعریف داسی ده چه ده پوسته که ده رنگ تغییر تا مکولا یا مکول اوهی او دغا مکول که دیشی وسکولری که دیشی هموروشیک مکولی او که دیشی دا صباخ پشکل یا دا پیگمنت پشکل بانده موجودی مکولا تا سپاٹ هم وای چه دا پیگمنتری مکول هموروشیک مکول او وسکولر مکولونو هر یو جدا جدا مثالو ندل تا رازی پا دغا تصویر که مونگا پیگمنتری مکولو نگورو مثلا پیگمنتیشن دا پوسته کی صباغ یا رنگ کی چینج را غلی ده پا دی پیگمنتری مکولو نو کشی پا دری دولو نو بندی یو هایپو پیگمنتیت پیگمنتری مکولز دی دل دا که اگرو دا ماشوم پا دی مخ بانده یو هایپو پیگمنتیشن موجود ده یوازه د پوسته کی کالر کې لک کموالی منسته راغلی او خړ رنګ یې غوړه کړی دی دویم هایپر پیګمنټډ پیګمنټري مکول دی دلته یو څه هایپر پیګمنټیشن واقع شوی دی لک توروالی یا نسواري رنګ غوړه کړی دی په دغه دوه تصویرونو کې او یو ډی پیګمنټیشن دی دلته میلانین په مطلق ډول نشته دغه مریض د ویټیلیګو مریض دی که او ګوري دی کې ډی پیګمنټیشن دی دلتا پا مطلق دول بانده پوسته که که میلانی نشته و پوسته که رنگ تغییر کرده ده دی دوارو ترمین ستفرقی تشخیص پده دول دلتا یو چه های پا پیگمنتیشن ده پوسته که پا مکمل دول بانده سپین شوه نه ده یوازی و یوازی لک دا پوسته که در رنگ کمال را منسته شوه خو پده که پا مطلق دول بانده میلانی نشته او دی پیگمنتیشن پا که واقع شوه زن نور تصویرو پا مطلق دول بانده دل تخکاری چه ساها لگه تو رنگ نسواری رنگ اخکاری او دل تا هایپو پیگمنتیشن ده روزیول یو وسکولر مکول ده لارج مکول ده سایز غط ده او التحابی مکول ده التحاب پروسه که ده پوسته که ده رنگ تغییر را منسته شوه ده که دیشی خاصف رنگ بلری که دیشی ارغوانی رنگ بلری او یا گوره دلتا لگر غوانی خکاری دلتا سر رنگ خکاری او یا که دیشی زیر رنگ بلری یعنی دا روزیو دی ویلتحابی مکول دی چه اندازه دا نوک پا اندازه بانده یا لکس غطه بی او وسکولر مکول رو تاویلی شو بل یو مکول دا ایرتیما پنون دا هم لارج مکول دی دا دی سایز نورم غطه دیشی دا ورغوی پا اندازه بانده دا سر رنگ لری او دا هم یو التحابی غط مکول دی یا وسکولر مکول دی ایکیموسیس هم وسکولر مکول دی فلت لیجن دی دا پوسته کی ست از غپور تا وقت کتا ندی او زیادتر پا انساجو کی دی وینی دا توی دو لکا بدر امنسته کی مثلا لکا تروما چپیو صاحب آنی واردشی 
درنه پکې یو څه هیمورژ واقع شي دا هیمورژیک مکول دی تویل شو فلټ لیژن دی اخموار لیژن دی سور رنګ کې دی شي بلیک بلو کالر یا د مختلف کالر کې دی شي خو دا خاص وخت لري تر یو لا دوه وخت او او بالاخره له منځه ځي بل تلنجکتا زیاده دا هم وسکولر مکول دی د کوچنه او اویو ډایلټیشن په پوستکی کې د پوستکی کالر ته یو خاص چینج ورکوي یعنی سمال ویزلز ڈیلیٹیشن از کال تلنجکتازیا دیکی زنی نور تصویرو نام دی لکه مثلا دغا مریض دی سی بوریک درمتایتیس لری پا دغا زی که لگ وسکولر ڈیلیٹیشن موجود دی دلتا مسکولر ڈیلیٹیشن موجود دی دا تلنجکتازیا دا مکولر لیجن دی خو وسکولر مکولر لیجن دی بل پیکی چیا دا دا ہیمورجیک مکول دی پا دیکی پا کم اندازه بانده وینا د اویو څخه د پوسته کې نسج ته خارجېږي اکسټراوزیشن اساسي تعریف ته اکسټراوزیشن دا دی چې کوم نسج چې د خپل ځای څخه بې ځایه شي هغه ته اکسټراوزیشن وایي خصوصا دلته پیتیچیاګانې کوچنۍ کوچنۍ هیمورژیک نقاط موجود دي او کالر چینج رامنځته کړی دی پیتا وایي پیتیچیا دغلتا په دې تصویرونو کې هم پیتیچیاګانې موجودې دي دا شو په عمومي ډول باندې فلټ لیژنونه په دې کې یو لیژن په دې پیتیچیا پورې تړلی او یې کېموس په پور پورا هم شته دی پیتیچیا سایز وړوکی دی یو نه درې ملي متره پورې که د دې نه سایز غټې تر لس ملي متره پورې هغه پور پورا ده او که د لس ملي متره نه زیاتې هم ایمولوژیک مکولر لیژن دی هغه یې کېموس دی دا ټول فلټ لیژنونه شو په یو وارې بیا عمومي وګورو مکول روزیول ایرتیما ایکیموسس تلنجکتازیا او پیتیچیا پورپورا هم ورسره اضافه کولی شي دویم الیویټیډ لیژنونه دي چې په دې کې هم مختلفې نوې موجودې دي د دې ټولو نومونه دلته نه اخلم ځکه هر یو د تصویر سره جدا جدا دلته تشریح کوو په الیویټیډ لیژنونو کې چې د پوستکي د سطحې څخه لوړي لومړی یې په پول دی په پول یو الیویټیډ لیژن دی د پوستکي د سطحې څخه پورته دی که دلته وګورو متوجه شو ورته د پوستکي د سطحې څخه لوړ دی سالډ دی جامد دی کویټي پکې نشته دی او مایع هم پکې نشته دا په پول ورپسې ویل دی ویل هم الیویټیډ لیژن دی خو دا اصلا د هیستمین د افراز په نتیجه کې وازو ډایلیشن منځ ته راځي سیروم راوځي او په پوسته کې د سطې د پاسه دې ته لړمه یې یا اورټی کا نوم هم اخلي اورټی کا الیویټیډ لیژن دی د هیستمین د افراز په نتیجه کې منځ ته راځي بل پلاک لرو پلاک اصلا د پپولونو او د نورو لیژنونو د یو ځایوالي څخه په یو ساحه کې پلک نوم ورکوي که چېرته پپولونه په یو ساحه کې ډېر را جمع شوي ګوره دا واړه واړه پپولونه دي ډېر را جمع شوي دي او پلک یې جوړ کړی دی بل لرو ویزیکل دا هم الیویټیډ لیژن دی ګوره پوستکي په سطحه باندې الیویټیډ دی کوچنی یې دي سایز یې وړوکی دی کویټي لري او په مینز کې مایع ده ویزیکال یا تڼاکا الیویټیډ لیژن دی مینز کې مایع لري کویټي لري او سایز یې وړوکی دی بولا آینې شکل باندې لکه ویزیکال الیویټیډ لیژن دی کویټي لري مینز کې خالي ګا لري او د مایع نه ډکه ده خو سایز یې د ویزیکل نه غټ دی دا وړوکی سایز دی ویزیکل د دواړو تعریف یو ځای دی یو شی دی دا هم الیویټیډ لیژن دی او بول هم الیویټیډ لیژن دی خو د بول سایز نسبت ویزیکل ته زیات دی او غټ دی بل لرو پسچول پسچول هم الیویټیډ لیژن دی کویټي لري مینز کې خالي ګا لري او پس پکې موجود دی یا زوې پکې موجود دي یعنې کویټي فیل فرام پس یعنی دا کویټي لري الیویټیډ لیژن دی او په مینز کې پس پروت دی دې ته وایي پسچول یا پسچوله نودول هم الیویټیډ لیژن دی آینه لکه په پول ونته سالډ دی کویټي نه لري 
خو د دې منشا به ډېره ژور یې کېدای شي لاندې د درم او هایپو درم نه منشا واخلي په پول کې دومره خبره وه چې د ایپی درم نه منشا اخیست عامل ویټیل لیجر او کویټین لرل او سخت و دا هم سخت دی سالیډ دی جامد جسم دی خو درم او هایپو درم نه لاندې منشا اخلي ویجیټیشن هم الیویټیډ لیجن دی خو مخکې له دې نه چې دا الیویشن یا الیویټیډ کې تعریف کړو ویجیټیشن یا تنبوتات یا تیغ وهل دا اصلا د درم د طبقې د پپیلری طبقې نه منشا اخلي اوس دلته وګوره یو هم ډپرس لیژن موجود دی ساحه د الیویټیډ نه ده فلټ نه ده ډپرس ده خو په ډپرس کې لاندې واړه واړه نور الیویټیډ لیژنونه موجود دي دې ته وایي ایروژن دغه ځای کې دوه اصطلاحات راغلي یو ایروژن یو السر چې دا په ډپرس لیژنونو کې اوس دلته شریک کوو دا یو السر دی د دې السر په داخل کې د پپیلا د طبقې د درم طبقې نه نور راوتلي الیویټیډ ساختمانونه موجود دي دې ته وایي ویجیټیشن سکل یا تفلوس یا سکاما یا پخه دا د کورنیوم د طبقې د وچو شو ورق په څخه عبارت دی کورنیوم طبقه مونږ مخکې لکچر کې تشریح کړې وه دا په سترګو چې مونږ تاسې ته د پی درم طبقه ښکاري مرک کیراتینو سایټ حجرات دي د دې د سطحې نه چې کوم کیراتین راوځي د د کورنیوم د طبقې یا د پوستکي د سطحې دا کوم مونږ تاسې چې په سترګو ګورو دا وچې شوې ورق یې چې د هایپر کیراتوس او پارا کیراتوس په نتیجه کې منځ ته راځي چې هایپر کیراتوس او پارا کیراتوس په اصطلاحاتو کې په خپله باندې تعریفوو خپل وخت کې تعریفوو دا تقریبا څلور ټایپونه لري یو فرفراشیس اوړو ته ورته دی ډېر واړه واړه الیویټیډ لیژنونه یا پخه یا ډنډروف یا سکال یا تفلوس یا سکواما د پوستکي د سطحې څخه وسي اکسفولیټیف ورق ته ورته یې غټ وسي اډهیسیفي کله هم چې د سر نه راوغورځېږي په کالیو باندې په واسکټ باندې کورتۍ باندې نه ختي سګرټ پیپر لایک غټ لکه د سګرټ په منځ کې کوم هغه زر ورق کاغذ چې دی هغه سې غټ غټ سکل یا تفلوس د پوستکي په سطحه باندې پروتي دا څلور نه وي شوي یو بل الیویټیډ لیژن چې کراسټ یا ارچک ورته وایي که چیرته د پوستکي په سطحه باندې ګوره دا د پوستکي سطحه ده دا د پوستکي سطحه ده دا د پوستکي سطحه ده دا د پوستکي سطحه دغه د پوستکي سطحه باندې د ماشوم په دې مخ باندې پیټي ګوی یا مردارداني دي په هغې کې پس دی پس چول دی پس چول چاودېدلی دی او داسې وچ پوټکی جوړ کړی کلک پوټکی دغه کلک پوټکی دې ته وایي کراسټ که داسې تعریف کړو که د پوستکي په سطحه باندې پس این ته پس زوی وینه یا بلیډینګ او یا هم سیروزیټی مایی وچ شي یو کلک پوټکی جوړوي دې ته وایي ارچاک یا کرسټ بل سکار لرو سکار یا ندبا د پوستکي په سطحه باندې دا یو التیامي یا د جوړېدو وتیره ده د فایبروبلاست حجرې په واسطه باندې کولاجن په هره برخه کې چې موجود وي زخم یا اونډ موجود وي او درم طبقې ته ورسېږي دا زخم نو د دې په تعقیب باندې مثلا دغه ځای کې زه یو دانه السر اول تاسې ته خیبا لګي وروسته بیا تشریح کوم دا السر دی دا که ډېر ژور وي فایبروبلاست حجره د دې ژوروالي یا د دې زخم د عمق د زیاتوالي له وجې د دې دپاره چې دا ډک شي په دې السر کې دا سکار جوړوي دغه سکار په درې ډوله باندې یو اتروفیک سکار دی یو هایپر تروفیک سکار دی او کلیویډل سکار دی د دې درې واړه توپیر څه شی دی اتروفیک سکار په خپل ځای کې مطالعه کوو ټول هماغه یو فایبروبلاست حجره جوړوي دغلته که متوجه شو دلته ساحه لږه ښکته ده ډپرس ده یعنی د پوستکي د سطحې څخه لاندې دا د پوستکي د سطحې څخه لاندې دا د پوستکي د دې بولینه سطحې څخه لاندې دغه دغه تصویرونه دا د اتروفیک سکار دی سکار جوړ شوی دی خو د پوستکي د سطحې څخه ښکته دی یو هایپرتروفیک سکار دی هایپرتروفیک سکار دا د پوستکي د سطحې څخه پورته دی ګور دلته وګوره د پوستکي د سطحې څخه پورته سکار جوړ شوی دی دغه تصویر ته هم که وګورو د پوستکي د سطحې څخه پورته سکار جوړ شوی دی دا دوه یې اتروفیک سکارونه دي دا او دا یې هایپر تروفیک سکار الیویټیډ یا هایپر تروفیک سکار دریمه نوعه یې کلیویډل سکار دی 
کلیویدر سکار ده ده هایپرتروفیک سکار سره توپیر ده ده چه کلا هم جور شی ده فیبروبلاست تو جره پویستا ها غا ده ورند کوم ساحه چه ده ده زخم کوم ساحه چه ده دوم را پا زیاد اندازه سکار جوره ای چه ها غا ده زخم ده ساحه نه بیرون برخه هم نیسی گوره ده غزه که اولو که زخم پیدا شوی ده و قرد سکار جور کرده ده تل تا چه او گوره ده سکار ده غا اون ده ساحه سخه بیرون ده مثلا ده غا یو کلیویدر سکار ده که دیشی زخم ساحه دوم رای ای کار سر تا او گوره پده ساحه بانده خو کلا چه سکار جور کرده ساحه ده اون ده برخه نه بیرون و طلبه ده دره سکارون آتروفیک سکار، هیپر تروفیک سکار او کلیویدر سکار دی یو بله استلا چه زنی خلا کرده لیچنیفیکیشن زنی ارتا لیچنیفیکیشن وای که تا سی خپله هم اوست متوجه شده لگه مغز ده پاکستانو خبر او کلاو شوی وی نو پا دی تصویر که کم اب نرمالیتی گانی مونگه بورو او دیر واضح او بارزه پا که خکاری پا دی که دیر مهم مونگه لومره دا پوسته که نسبتا زیگ ده گوره ده نرمال پوسته که نه لگ زیگواله پا که دیر ده یو دویم پا که پوسته که لک بکی تک ده پریر ده زخامت زیاد ده گورا ده طول پوسته که زخامت نسبتا زیاد ده هم دارنگا پا ست ها بانده تفالوز کل یا مخکم چو او ویلو فرفراشیز اکسپولیتیف سگرد پیپر لایک الیسیف گورا ده سکلونه یا تفالوز پا ست ها بانده پروت ده پیگمنتیشن که فرق ده ده غزه که لک هایپر پیگمنتیشن ده دلتا هایپو پیگمنتیشن ده او هم دارن گذلت لگ براون کالر ده گذلت تکتور اوخت ده ده گورا پیگمنتاری لیژن یا تغییرات پا که نیست راگه دیگی او هم دارن گا فیسورونه پا که موجود دی گورا در ونزی گونزی پا که دیر زیادی شوی دی که در طول علایم رواخلو در طول لیژنون رواخلو چه هم زیگ ده هم پریر ده، هم تفالوس لری، هم کالر که چینج ده هم دارنگا فیسورون پا که موجود دی دقا طول لیژن زیادتر پا کرانیک ناروغیو که دیتا وی لیکن افیکیشن دقا تصویرونو که بیار ازو یا عمومی تست اخلو دا گورا الیویتید لیژن ده که ویتی لری کچنه لیژن ده او مایه ده پا که دا ویزیکل ده دا مکول ده کالر چینج آف دا سکن ده پیگمنتری مکول ده و دی پیگمنتید مکولر لیژن ده دا او سمچه لگ مخی ویلا دا لیکنیفیکیشن ده پوسته که پکی زیگ ده پریر ده کالر که چینج شده ده تفالو سی پسات ها بانده پروت ده دا غا لیژن تا که او گرو ده الیویتید خکاری ده پوسته که ده ساته سخنوار ده منز که کویتی لری او زوی پکی دی ده پس چول دره ما برخا ده پوسته که ده رازو علایمو دپریس لیژنو ندی پا دپریس لیژنو نو که یو ایروژن ده یا خراشی ده گی مخ که مونگا مطالع اکرا اون پیجنده چه ده یو پسچول ده ده یو ویزیکل ده اوس او گوره که ده ویزیکل او چاو ده ده او یا ده پسچول او چاو ده 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 غس یو حالات برامنسته شی یو بول او چاو ده 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 پوسته که ده کورنیوم طبقه ده با یو ده بل چخا جدا شی او ساها با لگه دپریس شی گوره لگه ساها دپریس شو او دلتا مثلا یو غرد بول ده چاو ده 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 ساها دپریس تا ده ده پوسته که ده کورنیوم او مثلا لوسی ویدم طبقه او بل خواتا او اختی ده که چیر تا ویزیکال بول پس چول وچوی او ده پوسته که ست خی ده کورنیوم تا بقیه او ده بل چخا جدا شی ساها لگه دپریس شی ده تا وی ایروژن سیکنری سکن لیژن او پرایمری لیژن تا دو تاریفونا دلتا دا سیدی اوز کده تا او گورو دا پرایمری لیژن ده ویزیکل ده پیدا شوی ده پتالوژی پا بیس که دلتا ویرس را غلی هرپس امپلیکس او هرپس امپلیکس ناروغی پیدا کردی خو لیژن ده ویزیکل دلتا بکتریا را غلی سترپتوکاک بکتریا او چه پیدا کرده پس چودی پیدا کرده ایلیویتی لیژن ده کویتی ده پس پا که موجود ده دا پرایمری لیژن دا سیکنڈ ریلیجن شو سیکنڈ ری سکن لیجن السر ده فیسور ده مثلا سکل ده اتروفی پیدا شو ویروژن پیدا شو ایلی کنیفیکیشن ده دا طول حقا لیجنون دی چی دا پرایمری لیجن پا تاقیب بانده ترامنست شوی دوائم ده پریس لیجن چی ده السر ده پا ایروژن که دوم راو چی دا پوسته کی سطحی تا با قاتل منزد لن خو پا السر که یا قرحه که که دیشی پی درم درم و هایپو درم دری وارد تا با قاتل منزل هرچی گوره دیر زیاد جوار دی دا پا سیفلیس که لپرسی که لشمانیا که تروماغانو که 
په دې ټولو کې دا ټول طبقات کېدای شي له منځه لاړ شي په همدې حالت کې که چېرته درم طبقه هم له منځه تللې د درم طبقې فایبروبلاست حجره چې مخکې لکچر کې ورڅخه یادوري شوې ده هغه د دې برخې دپاره کولاجن الیاف جوړوي او سکار جوړوي یا کېدای شي اتروفیک سکار دې دپاره جوړ شي یا هایپرتروفیک جوړ شي یا کلیویټ سکار جوړ شي دې ته وایي السر د السر او ایروژن دومره فرق دی چې ایروژن سطحي دی او السر ژور دی فیسور یا درزونه په پوستکي کې که دې تصویرونو ته متوجه شو اصلا فیسور یا درس په پوستکي کې په دواړه یو د ناروغیو په بیس کې منځ راځي او یو دا چې د عمر په تېرېدو سره الاستیک کولاجن الیاف په پوستکي کم شي او د زړښت سره منځ ته راځي دغه یو شونډه ده دغه ځای کې یو پتالوژي په بیس کې فیسور پیدا شوی دا سطحي هم کېدای شي او ژور هم کېدای شي که ژورې کېدای شي بلیډنګ هم پکې موجود او که سطحي بلیډنګ موجود نه وي سیکنډري سکین لیژن دلته بیا راغلی دي مثلا دا فیسور دی دا السر دی دواړو ډېر ښه فرق دی دا فیسور دی دا ایروژن دی او دا السر ګوره فیسور درز دی ایروژن سطحي د کورنیوم طبقې پورې تړلی دی او السر چې دی ډېر ژور لاندې درم او هایپو درم یې هم رانیولې دلته هم کولی شي چې فیسور او د ایروژن ترمنځ تفریقي تشخیص شي یو بله اصطلاح اکسکوریشن یا تخریش ته په ایروژن ایروژن کې یو وار بیا ورځم ایروژن ته دلته ویزیکل بول او پسچول وچ او دی د کورنیوم ته بقل منځه لاړه او ساحه ډې پرېش شوه دلته هم کورنیوم ته بقل منځه ځي دلته هم کورنیوم ته بقل له منځه تللې ده خو په دې او هغې کې فرق دا دی یا توپیر دا دی چې اکسکوریشن د اپیدرم طبقه له منځه ځي خو د تروما په واسطه باندې او یا د زیاتو خارښ لرونکو ناروغیو په موجودیت کې د ګرولو په واسطه له منځه ګوره دا ګرول شوي دي د میخانیکي تروما په واسطه باندې یا د ګرولو په واسطه باندې د کورنیوم طبقه له منځه تللې ده دې کې هم کورنیوم طبقه له منځه ځي اپیدرم پورتني طبقات له منځه ځي او ډپریس ساحه ډپریس شي او په ایروژن کې هم خو هلته مخکې یو بل پرایمری لیژن موجود دی هغه لیژن وچاودی د کورنیوم طبقه یو د بل څخه جدا شو او ساحه یې ډپریس کړه دلته د میخانیکي تردید په واسطه باندې او هلته د بل لیژن د ماتېدو یا چاودېدو څخه منځ ته راځي اتروفي ای برخلاف په دې کې هم ساحه به ډپریس وي په دې کې به پوستکی ډېر نازوکي بلډ سپلای به پکې کمه شوی سولی سویټ ګلینډ پکې کم شوی سیبشز ګلینډ پکې کم شوی کوم وېښتان چې موجود دي د اتروفي په بیس کې کرار کرار له منځه ځي 